প্রিয় দর্শক শ্রোতা আজকে আবার সামান্য বিনোদন আলা হজরত সমাচার চার মুরিদের স্ত্রী সহবাস পীর হাজির নাজির এ যেন নিষিদ্ধ ফিল্মের কাহিনী মালফুজাত আলা হজরত পেজ ওয়ান ফিফটি টু প্রশ্ন হুজুর শাইখের প্রেমে ফানা হওয়ার মর্যাদা কিভাবে অর্জিত হবে শাইখের প্রেমে ফানা হওয়ার মর্যাদা কিভাবে অর্জিত হবে উত্তর এটি মনে করবে যে আমার শাইখ আমার সামনে নিজের কলবকে তার কলবের নিচে ধ্যান করবে এরূপ মনে করবে যে রসুল সাল্লু আলহি আলি ওসাল্লাম থেকে ফয়জ ও জ্যোতি শাইখের কলবের মধ্যে জারি হয় তা থেকে প্লাবিত হয়ে আমার কলবে আসছে অতবর কিছু সময় এ অবস্থা হবে বৃক্ষলতা গড়ের চতুর্দিকে শাইখের আকৃতি পরিষ্কারভাবে পরিদৃষ্ট হবে এমন কি নামাজের মধ্যেও পৃথক হবে না সর্বাবস্থায় নিজের সঙ্গে পাবেন প্রমাণ দিয়ে যে এই ধরনের কাহিনী তাদের বইয়ে অসংখ্য আছে অসংখ্য আর অনেক কাহিনী আছে চিস্তি রসুল্লাহ ফারিদিয়াতে পৃষ্ঠা নাম্বার সাতাশে লেখায় আছে যে রেজবিদের কালেমা আহমেদ রেজা মানে বিশেষ করে ফেরকা বেরলবিদের প্রকাশনী থেকে বই ছাপানো যে লা ইলা ইল্লা লা চিস্তি রসুল্লাহ নজদুবিল্লাহ মিন জালি আহমেদ ইয়ারখান নাইমিতে এতদূর পর্যন্ত লিখেছে লা ইলা ইল্লা আমি নাবি রসুল্লাহ এই সবগুলো আছে ইনশাল্লাহ এগুলো আমি আইনুল হুদার জন্য ছেড়ে দিলাম তিনি প্রকাশ করবেন এই সব তথ্যগুলো যে ফেরকা বেরলবিদের কিতাবপত্রে মজুদ আছে এবং তাদের অথেন্টিক প্রকাশনী থেকে প্রকাশ করা সিল মহস্য তিনি ইনশাল্লাহ অচিরে এগুলো নিয়ে আলোচনা করবে আপনারা তার আলোচনাগুলো শুনবেন আজকের মতো আমরা এখানে যাচ্ছি কিছুক্ষণ পরে আবার আসবো তামিদ আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাতু আলহামদুলিল্লাহ হিরবিল আলমিন ওসলাতু আসসালাম আলা রসুলহিল আমিন ওয়ালা আলিহি ওসাহাবিহি আজমাইন আম্মাবাদ আউজু বিল্লাহ ইসলাম ইল আলিম মিন শৈতন রজিম মিন হামজিহি ওনফিহি ওনফসি বিসমিল্লাহ রহমান রহিম وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا شمشت پشنگ شا شمحان شا تعالى سوان تلا جنو شانت دھرا برشی توك محمد صلى الله عليه وسلم پروتی از تیرو دوش دوجار انش از کے انڈیار اے مورتے شمائی دوشتا بیالیش منٹ از کے ایکتا بشش کرے ایکتا خوب شندر ایکتا ٹوپک ایبن خوب شندر بھاوے وستا بن کرد جنو اپنا دشمنو بستی توئے چی আপনার ইতিমধ্যে দেখেছেন যে আমি আজকে যে ক্যাপশানটা দিয়েছি যে আল্লাহ হজরত আহমেদ রেজা খান বেরলবি ভার্সেস আইনুল হুদা আইনুল হুদাকে আর আহমেদ রেজা খান বেরলবিকে সংক্ষিপ্ত পরিচয় আহমেদ রেজা খান বেরলবি তিনি একজন বেরলবি মাঝাবে তিনি প্রতিষ্ঠাতা তিনি আঠারোশো ছাপান্ন খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে একদম যে সময় ইংরেজদের একদম প্রিয়ড চলছে সেই সময়তে তিনি জন্মগ্রহণ করেন আর মৃত্যুবরণ করে উনিশশো একুশে জুড়িতে উনিশশো একুশ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন চোদ্দোশো সরি তেরোশো চল্লিশ হিজুরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করে তো তার নামেই আমাদের বিশেষ করে উপমহাদেশে দেখবেন যাদেরকে বলা হয় বেরলবি বা তারা নিজেদের নাম বলে যে তারা সুন্নি মানে তথাকথিত সুন্নি তাছাড়া অনেক নাম তারা দেয় তারা আহলে সুন্নাত বলে পরিচয় দেয় আপনারা ইতিমধ্যে দেখেছেন যে বিশেষ করে তাদেরকে চেনার জন্য প্রধান এবং প্রথম যেটা আপনারা বুঝতে পারবেন যে নামের শেষে তারা রেজবি লেখে বিভিন্ন রেজবি মানে বুঝতে পারবেন যে আহমেদ রেজা খান বেরলবির সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে বা তার মাসলাক তারা ফলো করে তো আল্লাহ হজরত এই ব্যক্তিকে নিয়ে একটা আলোচনা আমি করব না আমি এই আলোচনাটা করতাম তবে না করার পেছনে একটা কারণ আছে একটা যৌক্তিক কারণ আছে তা আমি নিজে মুখে আলোচনা না করে ঠিক আইনুল হুদা তিনি এ আই বিষয়টি মানে আলোচনা করেছেন আমি চাইছিলাম আলোচনাটা করার জন্য তবে কয়েকটা কারণেই আমি মানে এড়িয়ে গেছি আর তিনি যে বই থেকে বলেছেন আমি দেখাবো আইনুল হুদা আইনুল হুদা সাহেব তিনি আলোচনা করেছেন আহমেদ রেজা খান বেরলবির কুকৃতি এই মর্মে তিনি একটা এপিসোড করছেন ধারাবাহিকভাবে তাকে জয়জাকাল্লা খায়রান তিনি সত্য উন্মোচন করছেন এবং ফেরকায় বেরলবি বা লাহাবি ফিরকা আমি যাকে বলি লাহাবি ফিরকা এই লাহাবি ফিরকা মানে এদের মধ্যে যে কতটা নিকৃষ্ট নিকৃষ্ট কথা আছে এগুলো তিনি আলোচনা করছেন ধারাবাহিক পর্যায়ে তো যাই হোক তিনি মালফুজাত থেকে আলোচনা করছেন এটা হচ্ছে মালফুজাত 
আহমেদ রেজা খান বেরলভীর মানে সংকলিত না অন্যকে সংকলন করেছে তার নাম দিয়ে চালিয়েছে এখন রেজা খানি যারা আছে তাদের দাবি সে পরবর্তী সময় আলোচনা করা যাবে এটা মালফুজাত আছে আর আলহামদুলিল্লাহ তার অনেকগুলো বই আমার কাছে আছে তার প্রায় পুরো সেটি আহমেদ রেজা খান বেরলভীর পুরো রিসালা এটা হচ্ছে পুরো উর্দু রিসালা আহমেদ রেজা খান বেরলভীর একদম দশটা খণ্ডে পুরো রিসালা আমার কাছে আছে আমি ইচ্ছে করলে মানে বইগুলো থেকে খুলে খুলে আমি দেখাতে পারবো কিন্তু আমি বলছি না খুলে খুলে প্রত্যেকটা রিসালাতে তার মানে তার প্রত্যেকটা আহমেদ রেজা খান বেরলভীর প্রত্যেকটা রিসালা প্রত্যেকটা রিসালা আমার কাছে আলহামদুলিল্লাহ মজুদ আছে একদম মূল নুসখা যেটা ইমাম আহমেদ রেজা একাডেমি থেকে ছাপিয়েছে বইগুলো ওনার প্রত্যেকটা বই মোটামুটি তার কোরআনের তাফসির সহ তার রিসালাগুলো তার ফাতুয়াই ফাতুয়ার কিতাবগুলো আলহামদুলিল্লাহ আছে ইরফানের শরিয়াত আহমেদ মানে আহাকামের শরিয়াত মানে আরও অনেকগুলো আছে তো যাই এখানে আমি সামান্য কটা বই দেখালাম মাত্র দশ খানা বই দেখালাম আহমেদ রেজা খান বেরলবীর আর এটা তো যা আল হক আপনারা দেখেছেন অনেকবারে এটা মূল উর্দুটা তো যাই হোক আজকে যে বিষয়ে আলোচনা করার জন্য এসেছি যে আহমেদ রেজা খান বেরলবীর একটা ঘটনা শুনবেন ঘটনা শুনে খুব আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে পীর সাহেবের মানে কিভাবে তার মুরিদদেরকে বলে যাও অমুক জায়গাতে তোমার জন্য একটা মেয়ে রেখেছি তোমার খাইস তোমার ইচ্ছে যা ইচ্ছা তুমি তাই করতে পারো এটা আমার মুখ থেকে শুন না শুনে আপনি আর একজন শুননি তিনিও শুননি তিনিও রসুলকে নুরের তৈরি হাজির নাজির ইলমে গায়ে বেরলবিরা যে আকিদা আছে ঠিক তাদেরও একই আকিদা আছে দেখুন তারা কি বলছে শুধু আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সেই আলোচনাটি একটু ধৈর্য ধারণ করে শুনবেন ইনশাল্লাহ আমি ধারাবিভাবে তার আলোচনাগুলোকে আপনাদেরকে শ্রবণ করার চেষ্টা করছি হ্যাঁ শুনেন আমি আর কথা বলবো না এবার থেকে আপনি শুনতে শুরু করেন এখান থেকে আমি লাইটটা একটু বাড়িয়ে দিই যাতে আপনাদের হয় প্রিয় দর্শক শ্রোতা আজকে আবার সামান্য বিনোদন আলা হজরত সমাচার চার মুরিদের স্ত্রী সহবাস পীর হাজির নাজির এ যেন নিষিদ্ধ ফিল্মের কাহিনী আসুন কাহিনী দেখি মালফুজাতে আলা হজরত পেজ ওয়ান ফিফটি টু প্রশ্ন হুজুর শাইখের প্রেমে ফানা হওয়ার মর্যাদা কিভাবে অর্জিত হবে শাইখের প্রেমে ফানা হওয়ার মর্যাদা কিভাবে অর্জিত হবে উত্তর এটি মনে করবে যে আমার শেখ আমার সামনে নিজের কলবকে তার কলবের নিচে ধ্যান করবে এরূপ মনে করবে যে রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম থেকে ফয়জ ও জ্যোতি শেখের কলবের মধ্যে জারি হয় তা থেকে প্লাবিত হয়ে আমার কলবে আসছে অতপর কিছু সময় এ অবস্থা হবে বৃক্ষলতা গড়ের চতুর্দিকে শাইখের আকৃতি পরিষ্কারভাবে পরিদৃষ্ট হবে এমন কি নামাজের মধ্যেও পৃথক হবে না সর্বাবস্থায় নিজের সঙ্গে পাবেন হাফিজুল হাদিস সৈয়দ আহমদ সাজল মাসি কোথাও গমন করতেছিলেন প্রথিমধ্যে হঠাৎ তার দৃষ্টি নিতান্ত সুন্দরী একজন মহিলার উপর পড়ল সব ভালো মানুষদের নজর পড়ে যায় রাস্তাঘাটের মহিলাদের উপর কি আর করা হাফিজুল হাদিস হাফিজুল হাদিস সৈয়দি আহমদ সাজল মাসি কোথাও গমন করতেছিলেন প্রথি মধ্যে হঠাৎ তার দৃষ্টি নিতান্ত সুন্দরী একজন মহিলার উপর পড়ল এটি ছিল প্রথম দৃষ্টি অনেক চায় দ্বিতীয়বার আবার দৃষ্টি পড়ল এখন দেখলেন পার্শে হজরত সৈয়দি গাউসুল্লাফত আব্দুল আজিজ দাব্বাক রহমতুল্লাহ আলহি নিজ পীর উপস্থিত হন এবং বলেন আহমদ জেনে শুনে সৈয়দি আহমদ সজল মাসির দুজন স্ত্রী ছিলেন সৈয়দি আব্দুল আজিজ দাব্বাক রহমতুল্লাহ আলহি বলেন রাতে তুমি এক স্ত্রীর জাগ্রত অবস্থায় অন্য স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছ এটি উচিত নয় আরজ করি হুজুর সে ওই সময় নিদ্রা যাচ্ছিল তিনি বলে নিদ্রিত ছিল না নিদ্রা অবস্থায় জেনে নিয়েছিল আরজ করি হুজুর কিভাবে জানলেন বললেন সেখানে যেখানে সে শায়িত ছিল যেখানে সে শায়িত ছিল সেখানে অন্য কোনো পালঙ্গ ছিল আরজ করি হ্যাঁ একটি পালং শূন্য ছিল 
शायित समय पीर मुरीद पृथक बा दूरे थकें ना कि शायख प्रेमे फाना हबें मर्यादा अर्जित हो सम्पर्के हजरत रंगीन हम पूर्ण दुर्ग सबिर कहनी जेम मन हम प्रश्न हल पीर मुरीद पृथक बा दूरे थकें ना पत्न लीला खेला देखते हाजिर नजर अवस्था देखते मौलाना बच्चे के फोत होने की आपको इतला दी तो आपने फरमाया के क्या तुमने जिमा किया है आपके इस इर्शाद से साबित हुआ के हजूर सल्लाम जैन के जुफ्त होने के वक्त भी हाजिर व नाजिर होते है तीन हाजिर नाजिर थे बेरिया बहु मरिदान लीला खेला देखते दोषा आल्ला घटना किताबे आ घटना 
যে আমি তাদের সাহিত ছিলাম এরপরে কোন সময় পীর মুরিদ থেকে পৃথক বা দূরে থাকেন না এই কথা ওই কিতাবের মধ্যে নাই এটা জুড়ে দেওয়া হয়েছে যাতে করে এটাকে কমন করা যায় সব পীর মুরিদ আর মুরিদিনীর ওই লাখেলার সময় তারা হাজির নাজির থাকেন বেড খালি তাহলে ওই বেডে শুয়ে থাকেন আর বেড খালি না না তাহলে কেয়া মানে কু দেন তিনি এই লীলা খেলা এনজয় করেন मैं मईदर स्त्री सहबास পীর সেবের হাজির নাজির কিভাবে ভাই এটা আমরা তো আমরা যদি বলি এইসব আলোচনাগুলো তাহলে এক শ্রেণী মানুষ যারা আছে তারা মানে এটাকে নিয়ে মানতে চায় না তো আমি এটা দিলাম যে তাদেরই ঘরেরই তারাই এরা ইনিও নিজেকে শূন্য দাবি করে ইনেদের আকিদা ওনাদের আকিদা মোটামুটি অনেকটাই আছে তারপরে দেখেন মানে ওনারা ওনাদের যে বিষয়গুলো আলোচনা করেছে দুজন দুজনের মধ্যে একটা সাংঘর্ষিক একটা বিষয় তো এ বিষয়ে আর একটা ভিডিও দেখা যায় দেখানো যায় কি আরেকটা ভিডিও যদি দেখানো যায় দেখি এখানে আরেকটা ভিডিও তিনি করেছেন হ্যাঁ আরেকটা ভিডিও দেখবেন খুব ছোট্ট ভিডিও এবং খুব সুন্দর চমৎকার একটা ঘটনা পাবেন গল্প পাবেন এখানে যে পীর সাহেব কিভাবে তার মুরিদকে মানে আগিয়ে দেয় অন্য একটা মেয়ের সঙ্গে থাকার জন্য এটা আমার মুখ থেকে শুনবেন না মালফুজাত আমার কাছে আছে তারপর আমি দেখাচ্ছি না কেন আমরা যদি বলি আমাদের কথাগুলোকে তারা গ্রহণ করব না তারা ভাববে যে এরা তো আমাদেরই না যে জন্য আমাদেরকে ধরে নে অস্বীকার করবে তার জন্যই তাদেরই ওলেমা যারা আছে তাদের ওলেমা মাসাইক যারা আছে তাদের মাঝাবের তাদের মানে ফিরকার প্রতিনিধিত্ব করে তাদের মুখ থেকে শোনেন যে তাদের কিতাবপত্রতে কি আছে কি নোংরা নোংরা কাহিনী আছে তাদের মুখ থেকে শুনলেই আপনারা বুঝতে পারবেন একটা ছোট্ট ভাবে একটা ভিডিও চালাই আপনারা বুঝতে পারবেন দেখাই একটু ধৈর্য ধারণ করে দেখাই এটা পুরাটাই পড়ি সৈয়দ কোথায় গেল হজরত সৈয়দ আহমদ বদবি বদবি সৈয়দ আহমদ বদবি কবির আলহি যার খুশরুজ শরীফ মিশরে হয় মাজার শরীফে তার খুশরুজ শরীফের দিন প্রতি বছর জামাত হয় এবং তার মিলাদ পড়া হয় ইমাম আব্দুল ওয়াহাব শাহ রানি কুদ্দিসা সিরুহ আবশ্যক ভাবে প্রতি বছর উপস্থিত হতেন নিজ গ্রন্থেও কবি প্রশংসা করেছেন কয়েক পৃষ্ঠা ব্যাপী মজলিসের অবস্থা বর্ণনা করেছেন তিন দিন ব্যাপী মজলিস হত একদা তার বিলম্ব হয় তিনি সর্বদা একদিন পূর্বে উপস্থিত হতেন ওইবার শেষ দিন পৌঁছেন যেসব আউলিয়া মাজারে মোরাকাবারত ছিলেন তারা বলেন দুদিন ধরে কোথায় ছিলেন হজরত মাজার মুবারক থেকে পর্দা তুলে বলছেন আব্দুল ওহাব এসেছে আব্দুল ওহাব এসেছে আব্দুল ওহাব এসেছে তিনি বলেন হুজুরের আমার আশার অবগতি হয় কি আমি তার সঙ্গে হয় যতই দূর থেকে কোন মানুষ আমার মাজারে আসার ইচ্ছা করে না কেন আমি তার সঙ্গে হই তাকে হেফাজত করি যদি তার এক টুকরা রশি চলে যায় আল্লাহ তালা আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন অতপর বলেন তার প্রতি বিশেষ মনোযোগ ছিল এবং তিনিও তার জন্য নিবেদিত ছিলেন তাই হজরতের তার প্রতি বিশেষ ভালোবাসা ছিল আল্লাহর কাছে তার সম্মান ও অবস্থান কিরূপ তাহলে তাকে দেখতে হবে তার হৃদয়ে আল্লাহর সম্মান ও মর্যাদা কিরূপ ওই পরিমাণ তার মর্যাদা ও আল্লাহর কাছে হবে হজরত সৈয়দী আব্দুল ওয়াব শীর্ষস্থানীয় অলি ছিলেন 
दासर ऊपर दृष्टि पड़ल तत्ना दृष्टि फिर फिर अर्थात मानुष बस जमा जनजट हो समावेश आसार पथे एक बणिक दास दृष्टि पड़ल उनार दृष्टि फिर निल महिलाहबारानी मजारे दासीदी गोपन ना रखा उचित उक्त बनिक उपस्थित हन एवं दासी के मजार शरीफे मान्यत कर प्रयोजन पूर्ण करो मजारे मानत कर दिल लोकटा दासी के उर्दूरा खादिम को इरशाद हुआ उन्होंने आपकी नजर कर दी इरशाद फरमाया अब्दुल वहाब आप देर का है कि फुला हजरा में ले जाओ और अपने हाजत पूरी करो इधर तो आज है इधर हम इरशाद फरमाया अब्दुल वहाब आप देर का है कि फुला हजरा में ले जाओ और अपनी हाजत पूरी करो
আরে গুলো মানা সব থেকে বড় ফরজ আসুন ওইটা আরেকবার পড়ে নেই তাইলে ভালো হবে এই দেখুন আর আমার দিন ও মাঝাব যা আমার কিতাবাদি হতে প্রকাশিত উহার উপর দৃঢ়তার সাথে স্থির থাকা প্রত্যেক ফরজ অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ফরজ তাইলে কিতাবের মধ্যে এটাও আছে কিতাবের মধ্যে এটাও আছে মাজারে মান্নত করবেন দাসি আর পরে মাজারের খবরের ভিতরে যিনি আছেন তিনি বলে দিবেন কাউকে যে অমুক তমুক নিয়ে যাও অমুক রুমে নিয়ে যাও তোমার হাজত পূরণ করে দাও जाके उत्सर्ग मान मजारे खादे मा हिसाब से खादेमा के पसंद हो তো মুরিদ তখন মানে তিনি কিছু বলতে চাইছেন না আর পীরের কাছে তো কোনো কিছু গোপন করা মানে যাবে না কেন পীর সাহেব তো গায়বের খবর জানে তার অন্তরের খবর জানে তো তারপরে যখন পীর সাহেব সেই মুরিদকে তখন বলে দিল যাও তুমি ওকে ওই ঘরে নিয়ে যাও ওই কক্ষে নিয়ে যাও আর তোমার যা ইচ্ছা যা হয়স তোমার ইচ্ছে যা আছে তোমার মানে তোমার হাজাত প্রাণ করো মানে তোমার ই তোমার ইচ্ছে যা আছে তোমার যা প্রবৃত্তি আছে ওই মেয়েটার কাছে গিয়ে তুমি মিটিয়ে নাও তো ভাই বলুন এটা হচ্ছে আহমেদ রেজা খান বেরোল বীর তার একটা মালফুজাতে আহমেদ রেজা ঘটনাটা মজুদ আছে এটা আপনারা বাংলাতে বইটা পেয়ে যাবেন বাংলাতে আপনারা এখনো যান সুন্নি বিশ্বকোষ আহমেদ রেজা খান বেরোল বীর বুক সমূহ বই সমূহ লিখেন দেখেন মালফুজাতে আহমেদ রেজা পেয়ে যাবেন বাংলাতে অনুবাদ হয়েছে বেরোল বীরা করেছে আপনার খুব সহজে ঘটনাটা আপনারা জানার জন্য বাংলাদেশ থেকে যে অনুবাদটা হয়েছে স্বয়ং রেজবি ফাউন্ডেশন তাদেরই ফাউন্ডেশন থেকে আপনারা ঘটনাটা দেখে নিতে পারেন আমাদের সমাজে যারা তথাকথিত বেরেলি আমি তো বেরেলি মানে বলিনি তারা তাদের লাহাবি আমি লাহাবি নামে ডাকতে বেশি পছন্দ করি তো এইসব লাহাবি ফিরকা যারা আছে তাদের সুমাচারগুলো ধারাবিকভাবে আপনাদের সামনে আবারও নিয়ে আসবো ইনশাল্লাহ তো এই মানে রেজাখানি বেরেল বি প্রসঙ্গে আর যাই হোক একটু পর আমি আর একবার লাইভে আসবো মোটামুটি বিশ মিনিট পর এই আলোচনা বিশ মিনিট পর লাইভে আসবো একটা তামহিদুল মওলার একটা ভিডিওর জবাব নিয়ে যেখানে তিনি বোঝাতে চাইছিলেন শেখ সালি আল হুসাইমিন রাহমাহুল্লাহ আল মুতাফ চোদ্দশে একুশ হিজরি তার একটা বিখ্যাত বই আছে বই আছে আল উসুল মেন ইলমিল উসুল এই বই নাকি তিনি বলেছেন যে প্রত্যেকটা ব্যক্তিকে তাকলিদ করা এটা ফরজ এটা ওয়াজিব তিনি এই দাবি করে একটা ভিডিও বানিয়েছেন বেশ ভিডিওটি পুরাতন হলেও আমার কাছে কিছুদিন আগে ভিডিওটা এসেছে এবং জবাব দেওয়ার জন্য আমিও মন স্থির করেছি অনেকে বলেছে তো ইনশাল্লাহ শেখ বিশেষ করে তামহিদুল মওলার ওই ভিডিওটার জবাব নিয়ে আমি সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য আপনাদের সামনে আসবো আসলে কি শেখ সলে আল হুসাইমিন রেহমাহুল্লাহ তিনি কি বলেছেন যে যারা সাধারণ মানুষ আছে তাদের জন্য তাকলিদ মানে করা ফরজ এটা ওয়াজিব এটা করতে হবে যেমনটা আল্লামা তামিদুল মওলা দাবি করেছে তার এই দাবির সঙ্গে কতটা সত্যতা আছে এটা নিয়ে আপনাদের সামনে ইনশাআল্লাহ কিছুক্ষণের মধ্যে আপনার আসবো আবার বিশ মিনিটের মধ্যে আপনার ততক্ষণ পর্যন্ত ওয়েট করুন ইনশাআল্লাহ আমরা সে বিষয়টাকে খুব সংক্ষিপ্ত মধ্যে জব দেওয়ার চেষ্টা করব আর একটা ভিডিও জব দেবো ইনশাল্লাহ এরপরেই যেখানে তামিদুল মওলা দাবি করেছিলেন যে আহাল আদিজদের একটা বই প্রকাশ করা হয়েছে মুসলিমরা কি চার মাঝা মানতে বাধ্য এ বই বত্রিশ নাম্বার পৃষ্ঠায় লেখা আছে যারা হানফি মুকাল্লিদ বা যারা মাঝাব মানে তাদেরকে হত্যা করতে হবে বা কতল করতে হবে এরকম একটা ভিডিও পেয়েছি তো এটারও একটা পোস্টমর্টেম ভিডিও ইনশাল্লাহ আপনাদের সামনে নিয়ে আসছে কিছুক্ষণ পরে আপনারা ততক্ষণ ওয়েট করেন ইনশাল্লাহ আমি মানে বইগুলোকে রেডি করে আবার আমি ইনশাল্লাহ চলে আসবো আপনাদের সামনে এই দুটো বিষয়ের জবাব নিয়ে আজকে মতো আলোচনা এখানেই শেষ আর রেজাখানি বা রেজবি ফিরকার বা লাহাবি ফিরকার বা টুন্নি ফিরকা সুন্নি নয় টুন্নি ফিরকা এদের যে সমাচারগুলো আছে এগুলো আমরা তো আলোচনা করার জরুরত নেই তাদেরই সুন্নি যারা আছে যেমন ওই যে আইনুল হুদা তিনি আলহামদুলিল্লাহ তিনি প্রকাশ করছেন করুক তাকে জাজাকালা খাইরান এই হকগুলো প্রকাশ করার জন্য দরকার আমরা তাকে আরও সহযোগিতা করবো আরও দলিল প্রমাণ দিয়ে যে এই ধরনের কাহিনী তাদের বইয়ে অসংখ্য আছে অসংখ্য আরও অনেক কাহিনী আছে লা ইলাহ ইল্লাহ চিস্তি রসুল্লাহ ফাইদে ফারিদিয়াতে পৃষ্ঠা নাম্বার সাতাশে লেখায় আছে 
যে রেজবিদের কালেমা আহমেদের মানে বিশেষ করে ফেরকা বেরলবিদের প্রকাশনী থেকে বই ছাপানো যে লা ইলা ইল্লা লা চিস্তি রাসূলুল্লাহ নাউজুবিল্লাহ মিন জালি আহমেদ ইয়ারখান নাইমিতে এত দূর পর্যন্ত লিখেছে লা ইলা ইল্লাল্লাহ আমিনা বি রাসূলুল্লাহ এই সবগুলো আছে ইনশাআল্লাহ এগুলো আমি আইনুল হুদার জন্য ছেড়ে দিলাম তিনি প্রকাশ করবেন এই সব তথ্যগুলো যে ফেরকায় বেরলবিদের কিতাবপত্রে মজুদ আছে এবং তাদের অথেন্টিক প্রকাশনী থেকে প্রকাশ করা সিল মহস তিনি ইনশাল্লাহ অচিরে এগুলো নিয়ে আলোচনা করবে আপনারা তার আলোচনাগুলো শুনবেন আজকে মতো আমরা এখানে যাচ্ছি কিছুক্ষণ পরে আবার আসবো তামিদুল মৌলার মিথ্যাচারের জবাব নিয়ে ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারকাতুহ